আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত তো বন্ধুরা দেখো এই পর্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে হাজির হলাম এবং এই পর্বে আমরা ত্রিকোণমিতিক সমাধান করা শিখব আর ত্রিকোণমিতিক সমাধান করার মানে হলো থিটার ভ্যালু বের করা ত্রিকোণমিতিক সমাধান এই দেখো সমাধান করো এখানে একটা লিমিটেশন দিছে যাক লিমিটেশন নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব ত্রিকোণমিতিক সমাধান করার মানে কি বলতো থিটার মান বের করা কিসের মান বের করা থিটার মান বের করা সো দেখো অঙ্কটা আগে পড়তেছি দেখো সমাধান করো যখন থিয়েটার মানটা জিরো হচ্ছে বড় হবে আর পাই বাই টু হচ্ছে ছোট হবে আচ্ছা অঙ্কটা কি দিছে দেখো টু সাইন স্কোয়ার থিয়েটার মাইনাস থ্রি কস থিয়েটার ইকাল টু জিরো এখন এই অঙ্কটা আমরা করব কিভাবে করব সেটা এখন দেখো তার আগে একটু লিমিটেশনটা নিয়ে আলোচনা করি লিমিটেশনটা হইল এখানে দেখো আচ্ছা এইখানে কত বলো তো এইখানে এই যে এইটা হইল কি বলো তো এটা হলো জিরো মানে এখানে হলো জিরো ডিগ্রি এটা কত ডিগ্রি বলতো জিরো জিরো থেকে এতটুক কত বলো তো এতটুক হইলো নাইনটি ডিগ্রি সো জিরো থেকে এতটুকু কত বলতো নাইনটি ডিগ্রি আর নাইনটি ডিগ্রি মানে কত বলতো পাই বাই টু আর জিরো ডিগ্রি তো জিরোই তার মানে এখানে তোমাকে বলছে থিয়েটার ভ্যালুটা কি বলছে বলতো থিয়েটার ভ্যালুটা বলছে জিরোর চেয়ে বড় আর নাইনটি চেয়ে ছোট তার মানে জিরোর চেয়ে বড় কোন দিকে বলতো জিরোর চেয়ে বড় মানে কি এই যে সামনের দিকে উপরের দিকে জিরোর চেয়ে বড় মানে কি উপরের দিকে আর নাইনটি চেয়ে ছোট নাইনটি চেয়ে ছোট মানে কোন দিকে এই নিচের দিকে মানে কি এই দিকে এই যে এই দিকে আর জিরোর চেয়ে বড় এই দিকে আর নাইনটি চেয়ে ছোট এই দিকে তার মানে আমার এই লিমিটেশনটা তারা বোঝাইতেছে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট কোন কোয়ার্ডেন্ট বলো তো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট সো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে সবাই পজিটিভ ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে কি বলতো সবাই পজিটিভ তার মানে আমরা যে ত্রিকোণমিতিক সমাধান করব আমাকে যে লিমিটেশনটা দিছে এই লিমিটেশন অনুযায়ী এটা কি বলো তো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট আর ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে সবাই পজিটিভ সো আমার ক্যালকুলেশন করতে হবে পজ মানে সব পজিটিভ ক্যালকুলেশনগুলো করতে হবে কোনো নেগেটিভ ক্যালকুলেশন করা লাগবে না সো আমরা এখন শুরু করতে যাচ্ছি যাই হোক আমরা মনে হয় লিমিটেশন বুঝে গেছি জিরোর চেয়ে বড় আর পাই বাই টু মানে কত নাইনটি পাই বাই টু মানে কত নাইনটি নাইনটি চেয়ে ছোট আবার বলতেছি দেখো জিরোর চেয়ে বড় আর পাই বাই টু মানে কত পায়ের মান কত একশো আশি একশো আশি ভাগ দুই করলে কত হয় নাইনটি তার মানে এতটুকু তারা কি বুঝাইতেছে জিরোর চেয়ে বড় আর নাইনটির চেয়ে ছোট জিরো এইখানে জিরোর চেয়ে বড় মানে কি এই দিকে আর নাইনটি মানে কি এই যে এইখানে নাইনটি এই যে এই অক্ষটা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো নাইনটি ডিগ্রি সো নাইনটির চেয়ে ছোট মানে কি পিছনের দিকে তাহলে নাইনটির চেয়ে ছোট পিছনের দিকে আর জিরোর চেয়ে বড় এই দিকে তার মানে এই দিকে বোঝাইতেছে জিরোর চেয়ে বড় আর এই দিকে বোঝাইতেছে কি বলতো নাইনটির চেয়ে ছোট তাহলে জিরোর চেয়ে বড় নাইনটির চেয়ে ছোট তার মানে এই ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টটা বোঝাইতেছে কোন কোয়ার্ডেন্ট এই ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টটা বোঝাইতেছে সো এই ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট সবার ঘর অল মানে এটা সবার ঘর তার মানে লিমিটেশন অনুযায়ী তোমাকে কোন ঘরটা দিছে সবার ঘর দিছে মানে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট সো তোমাকে লিমিটেশন অনুযায়ী দিছে প্রথম চতুর্ভাগ মানে কি ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট দিছে এখন দেখো আমরা ত্রিকোণমিতিক সমাধান কিভাবে করব তার আগে একটা কথা বলিনি ত্রিকোণমিতিক সমাধান কিভাবে করে সেটা হলো শোনো ত্রিকোণমিতিক সমাধান করার সবচেয়ে সহজ ওয়ে হইল যে সবগুলো রাশিকে এক জাতীয় রাশিতে কনভার্ট করবা সবগুলো রাশিকে এক জাতীয় রাশিতে কনভার্ট করে ফেলবা তাইলে তোমার ত্রিকোণমিতিক সমাধান করা সবচেয়ে সহজ হয়ে যাবে যেমন একটা ব্যাপার তুমি চিন্তা করো এখানে আছে টু সাইন স্কোয়ার থেটা মাইনাস থ্রি কস ছেটা তার মানে সাইন থেটা আছে আর কি আছে কস ছেটা আছে তুমি যদি সবগুলাকে এক জাতীয়তে কনভার্ট করে ফেলতে পারো যেমন সবগুলো তুমি যদি কজে কনভার্ট করে ফেলতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার অঙ্কটা একদম ইজি হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি করব দেখো কস ঠেটাকে শুধু কস ঠেটাকে সাইন ঠেটায় কনভার্ট করা ইম্পসিবল কিন্তু তুমি চাইলে সূত্রের মাধ্যমে সাইন স্কোয়ার ঠেটাকে তুমি চাইলে কজ স্কোয়ার ঠেটা বানায় ফেলতে পারবা কিভাবে বানাবা সেটা আমি দেখাচ্ছি দেখো এখানে দেখো আমরা কিন্তু ত্রিকোণমিতিক বর্গের সূত্র শিখছি যে সাইন স্কোয়ার ঠেটা তারপরে কত বলো তো প্লাস কজ স্কোয়ার ঠেটা ইকুয়াল টু কত বলো তো ওয়ান এটা কিন্তু আমরা শিখছি সো আমরা এখানে কি করব জানো আমরা সাইন স্কোয়ার ঠেটাটাকে রাখব আর এই যে দেখো এই কজ স্কোয়ার ঠেটা চিহ্ন কি প্লাস এটা ওই পাশে গেলে এটা ওই পাশে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান তো ওই পাশে অলরেডি আছে আর এইটার চিহ্ন কি প্লাস এটা ওই পাশে গেলে মাইনাস কজ স্কোয়ার থেটা ওকে তার মানে আমরা একটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি যে সাইন স্কোয়ার থেটা মানে সাইন স্কোয়ার থেটার মান কত বলো তো ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থেটা তাহলে সাইন স্কোয়ার থেটা সমান সমান কত ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থেটা এটা কোথ থেকে আসছে এই যে সাইন স্কোয়ার থেটা প্লাস কজ স্কোয়ার থেটা ইকোয়াল টু কত ওয়ান এখান থেকে আসছে সো আমরা এখন এই
তারপরে তুমি এই যে সাইন স্কোয়ার থিটার বদলে কত লিখবা বলো তো সাইন স্কোয়ার থিটার বদলে লেখা যায় এই যে সাইন স্কোয়ার থিটার বদলে লেখা যায় 1 माइनस cos স্কয়ার থিটা তাহলে 2 ইনটু সাইন স্কোয়ার থিটার বদলে 1 माइनस cos স্কয়ার থিটা লিখলাম আর এটা হলো माइनस 3 cos থিটা আর এই পাশে কত আছে 0 এখন যেহেতু এই দুইটা এতটুকুর সাথে কি অবস্থা আছে গুণ অবস্থা আছে সো দুইটা গুণ করে দাও এই দুই ওর সাথে গুণ করলে কত হয় বলো তো 2 একে 2 তারপরে এই যে माइनस এই দুইটা আবার কার সাথে গুণ হবে বলো তো এই যে cos স্কয়ার থিটার সাথে গুণ হবে তাহলে 2 cos স্কয়ার থিটা তারপরে কত আছে माइनस 3 cos থিটা ইকুয়াল টু কত 0 এখন আমরা একটু সাজায় লিখব সাজায় কিভাবে লিখব এই যে দেখো এই যে এই 2 cos স্কয়ার থিটা এটা চিহ্ন কি माइनस দেখো माइनस 2 cos স্কয়ার থিটা এই যে লিখলাম এটা তারপরে লেখো माइनस 3 cos थीटा এই যে माइनस 3 cos थीटा আর এই যে এই এই 2 এর চিহ্ন কি প্লাস তাহলে প্লাস 2 इक्वल टू 0 এখন একটা ব্যাপার একটু ভালোমতো চিন্তা করো যে এখানে माइनस আছে माइनस আছে সো माइनसটাকে তুমি যদি কি করতে চাও মানে माइनस কে তুমি যদি প্লাস করে দাও উভয় পক্ষকে माइनस অন দ্বারা গুণ করে দাও তাহলে দেখবা এই माइनसটা কি চলে যাবে তাহলে माइनस অন দ্বারা যদি গুণ করো উভয় পক্ষরে তাহলে माइनस অন দ্বারা এটাকে গুণ করলে কি হয়ে যাবে বলো তো এটা হয়ে যাবে +2 cos স্কয়ার থিটা তাহলে माइनस অন দ্বারা গুণ করলে এই -2 cos স্কয়ার থিটা হয়ে গেছে +2 cos স্কয়ার থিটা माइनस অন দ্বারা যদি গুণ করো তাহলে এটা কি হয়ে যাবে বলো তো এটা হয়ে যাবে +3 cos থিটা মনে রাখবা माइनस অন দ্বারা যদি গুণ করো তাহলে চিহ্নগুলো কি হয়ে যায় পরিবর্তন হয়ে যায় माइनस থাকলে প্লাস হয়ে যায় প্লাস থাকলে माइनस হয়ে যায় সো माइनस আছে প্লাস হয়ে গেছে माइनस আছে প্লাস হয়ে গেছে আর এটা প্লাস হয়ে যাবে माइनस ওকে এখন আমরা কি করব বলো তো এখন আমরা দেখো এটা কিন্তু একটা মিডল টার্ম অঙ্ক সো মিডল টার্ম অঙ্ক দেখো এখানে যেহেতু 2 আছে এই 2 যায়া যদি 2 এর সাথে গুণ হয় তাহলে কত হয় 4 তার মানে 4 দিয়ে আমার কত বানাইতে হবে 3 cos θ বানাইতে হবে সো এটা একদম সহজ দেখো 2 cos স্কয়ার θ আমি যদি 4 দিয়ে 3 টা cos θ বানাইতে চাই তাহলে কি হয় বানাবো এখানে আমি যদি লিখি মনে করো এখানে লিখলাম 4 টা cos θ আর কত লিখলাম বলো তো माइनस 1 টা cos θ তাহলে এই যে দেখো 4 টা cos θ আর 1 টা cos θ কত হইছে বলো তো 3 টা cos θ তো দেখো বন্ধুরা আমি কি লিখলাম 2 cos² θ আর এই যে দেখো প্লাস এই যে 3 cos θ এর বদলে কত লিখলাম 3 cos θ এর বদলে লিখলাম 4 টা cos θ থেকে 1 টা cos θ মাইনাস করলে 4 টা থেকে 1 টা মাইনাস করলে কয়টা হয় 3টা হয় না তাহলে এই 3 cos θ এর বদলে লিখলাম 4 cos θ 1 টা cos θ 4 টা cos θ থেকে 1 টা cos θ মাইনাস করলে 3টা cos θ হয় তার মানে এই 3 cos θ এর বদলে আমি এতটুকু লিখতে পারি 4 টা থেকে 1 টা মাইনাস করলে এই 3 টা হয় আর এই যে লাস্টে কত আছে বলো তো লাস্টে আছে -2 এই যে -2 কত 0 তো এই যে 3 cos 3 সরি 2 cos স্কয়ার θ আছে লিখছি তারপরে এই যে দেখো 3 টা cos θ এই যে 4 টা থেকে 1 টা গেলে কয়টা 3 টা cos θ আর এই যে মাইনাস মাইনাস 2 2 ওকে তাহলে এটা মিডল টার্ম করলাম সো মিডল টার্ম তোমরা সবাই কম বেশি পারো এখন দেখো আমরা কি করব এই দুইটা থেকে কি কমন নেওয়া যায় বলো তো এই যে এই দুইটা থেকে এই যে এতটুকু থেকে কি কমন নেওয়া যায় এখান দেখো 2 cos স্কয়ার θ এখানে কত 4 cos θ এখান থেকে আমি 2 cos θ কমন নিতে পারি তাহলে 2 cos θ যদি কমন নেই তাহলে কত হয় বলো তো 2 cos θ যদি কমন নেই তাহলে এখানে হয় cos θ cos θ প্লাস কত বলো তো 2 cos θ কমন নিলে cos θ প্লাস 2 হয় ওকে তারপরে দেখো এখান থেকে কত এতটুকু থেকে কি কমন নেওয়া যায় এতটুকু থেকে মাইনাস 1 কমন নেওয়া যায় তাহলে মাইনাস এতটুকু থেকে যদি মাইনাস 1 কমন নেই তাহলে কত হয় বলো তো cos θ 2 মাইনাস 1 কমন নিলে সবসময় মাইনাস cos θ হয়ে যায় প্লাস cos θ माइनस टू हो जाए प्लस माइनस कोनो किसी कॉमन नहीं लो चीनो पर बर्तन हो जाए ये देखो माइनस का स्टेट होएगी से प्लस का स्टेट है और माइनस टू होएगी से प्लस टू ओके ये बिषय को ना माथा रख बा एक बार देखो इखाने किया से बोलो तो ये जे कॉस्टेट है प्लस टू कॉस्टेट है प्लस टू कॉमन ही तो बारी सो आमी जो द cos θ 2 এই দেখো cos θ 2 cos θ 2 যদি কমন নেই কমন নিলে এইটুকু তো ভ্যানিশ থাকবে কি 2 cos θ আর এইটুকু কমন নিলে এইটুকু ভ্যানিশ তাহলে থাকবে কত বলো তো -1 0 এখন দেখো এখানে একটা ব্যাপার একটু মাথায় রাখবা সেটা হলো যে এখানে এই যে একটা ত্রিকোণমিতিক রাশি এই যে একটা ত্রিকোণমিতিক রাশি দুইটা ত্রিকোণমিতিক রাশির গুণফল যদি কত হয় বলো তো 
জিরো হয় এই দেখো দুইটা ত্রিকোণমিতিক রাশি এটা একটা ত্রিকোণমিতিক রাশি এটা একটা ত্রিকোণমিতিক রাশি এই দুইটার গুণফল কত জিরো দুইটার গুণফল যদি জিরো হয় তাহলে তাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে কি লেখা যায় জিরো লেখা যায় তাহলে আমরা লিখবো হয় হয় কি বলতো কস ঠেটা প্লাস টু ইকাল টু জিরো তাহলে বলতো এখানে কস ঠেটা লিখলাম প্লাস টু এই পাশে গেলে কি হয়ে যাবে মাইনাস টু এখন একটা ব্যাপার চিন্তা করো কস্টেটার মান কখনোই মাইনাস টু হয় না মানে কস্টেটার তোমরা যদি গ্রাফ দেখো হ্যাঁ কস্টেটার তোমরা যদি গ্রাফ দেখো কস্টেটার গ্রাফে তোমার কখনোই কি হয় না বলো তো মানে মাইনাস টু কখনো হয় না মানে কস্টেটার গ্রাফের মধ্যে মাইনাস টু পর্যন্ত সে নামতে পারে না সে উঠতেও পারে না সো কস্টেটার মানটা এই মাইনাস টু বাস্তবে এরকম কোনো মান পৃথিবীতে নাই যে কস্টেটার মান মাইনাস টু হইতে পারে সো এটা কি না গ্রহণযোগ্য না এটা কি না বলতো তোমরা সুন্দর করে লিখবা ইহা গ্রহণযোগ্য নয় গ্রহণযোগ্য নয় সো আমার মনে হয় এটা তোমরা বুঝে গেছো যে কস্টেটার মানটা কি বলতো মাইনাস টু কখন হইতে পারে না মানে কস্টেটার মান তুমি এখান দিয়ে থিয়েটার মান জীবনও পাবা না থিয়েটার মান তুমি মানে কোনো একটা ভ্যালু বসায় তুমি কস্টেটার মান মাইনাস টু জীবনও পাবা না সো এটা গ্রহণযোগ্য না কস্টেটার সর্বোচ্চ মান দেখা গেছে যে তোমার এ যখন মুভ করে সর্বোচ্চ মান হয়তো ওয়ান পর্যন্ত ওঠে আর তোমার জি এই নিচে নামে কিন্তু দেখা যায় যে মাইনাস টু কখনো কি হয় না এখন দেখো তার মানে এটা গ্রহণযোগ্য না এখন দেখো এখানে কি বলতো অথবা আরেকটা আছে না অথবা এই যে দেখো আরেকটা ত্রিকোণিক রাশি হয় এটা ইকাল টু জিরো লিখছো জিরো লিখে এই কন্ডিশন দিছ অথবা আরেকটা আছে দেখো অথবা এখানে একটা ব্যাপার চিন্তা করো যে টু কস থেটা মাইনাস ওয়ান ইকাল টু কত জিরো এই যে টু কস থেটা মাইনাস ওয়ান ইকাল টু কত জিরো এবার খুব ভালো মতো লক্ষ্য করবা সেটা হলো যে বা টু কস থেটা এই মাইনাস ওয়ানটা ওই পাশে গেলে কি হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে তারপরে দেখো কস থেটা ইকাল টু টুটা গুণ অবস্থা আছে ওই পাশে গেলে কি হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে এখন একটা ব্যাপার চিন্তা করো সেটা হলো যে তোমাকে অঙ্কের লিমিটেশন অনুযায়ী কোন ঘর দিছিল ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট সো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টের ক্ষেত্রে তোমার কোনো ঘোরাঘুরি করা লাগবে না কোনো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টের ক্ষেত্রে কোনো ঘোরাঘুরি করা লাগবে না ডিরেক্ট তুমি মান বসায় অঙ্ক করে ফেলবা তাহলে দেখো এখানে কস থেটা ইকাল টু এ দেখো তো কস কত ডিগ্রির মান হাফ আমরা জানি যে কস সিক্সটি ডিগ্রির মান কত বলো তো হাফ এখন ভাইয়া কস সিক্সটি ডিগ্রির মান হাফ কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি লেখার কোনো সিস্টেম আছে তোমাকে অবশ্যই কি লিখতে হবে কস সিক্সটি ডিগ্রি না এটাকে লিখতে হবে পাই বাই থ্রি লিখতে হবে তাহলে কস পাই বাই থ্রির মান কত বলো তো হাফ তাহলে হাফের বদলে আমরা কত লিখতে পারবো কস পাই বাই থ্রি তাহলে হাফের বদলে আমরা লিখতে পারবো কস পাই বাই থ্রি লিখতে পারবো তারপরে উভয় পাশ থেকে কি করবো বলো তো কস কস কাইটা দিব তোমরা পরীক্ষার হলে কাটতে যায় না জাস্ট আমি বোঝানোর খাতিরে কাইটা দিলাম এখন দেখো থিয়েটার মান কত বলো তো পাই বাই থ্রি আসছে এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার সো বন্ধুরা এই যে দেখো আমি ত্রিকোণমিতিক সমাধান করলাম এবং ত্রিকোণমিতিক সমাধান করার সবচেয়ে সহজ ওয়ে হইল সবগুলো রাশিকে এক জাতীয় রাশিতে কনভার্ট করবা সবগুলো রাশিকে এক জাতীয় দেখো এখানে টু সাইন স্কোয়ার থিয়েটার মাইনাস থ্রি কস থিয়েটার ইকাল টু জিরো সো আমি সাইন স্কোয়ার থিয়েটারটাকে কীসে কনভার্ট করছি বলো তো সাইন স্কোয়ার থিয়েটারটাকে আমি কজ স্কোয়ার থিয়েটার মাধ্যমে কনভার্ট করে ফেলছি সব একরকম হয়ে গেছে মিডল টার্ম করছি তারপরে ক্যালকুলেশন করছি অঙ্কটা শেষ তো বন্ধুরা আমার মনে হয় এই অঙ্কটা তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারছো এই পর্বটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম